എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിന്നാക്കൾ അക്കാഡമിയിലെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് സെഷനായിട്ടുള്ള ആൽക്കെയിൻസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ആ വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് ആൽക്കെയിൻസ് ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൊ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചറാണ് ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ നേച്ചർ ആണ് ഫിസിക്കലി അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ സ്മെൽ അതിൻ്റെ സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് ആണോ സോളിഡ് ആണോ ഗ്യാസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള റിയേജൻസ് ആയിട്ട് ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റീവ് ആണോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണ് അത് യൂസ്ഫുൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനറലി ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർട്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഇനേർട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പീരിയഡ് ടേബിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനേർട്ട് എലമെൻസുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഇനേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് അല്ല നോൺ റിയാക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് ഇനേർട്ട് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് അതങ്ങനെ ആസിഡുമായിട്ടോ ബേസുമായിട്ടോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റീവ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി ഇനേർട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൽക്കെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലിൻ്റെ നേച്ചറാണ് കോവാലിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ആൽക്കെയിൻസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൽക്കെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീതൈൻ സി എച്ച് ഫോർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സി എച്ച് 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 പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈതയിലോട്ട് പോകാം സി ടു എച്ച് സിക്സ് അപ്പോൾ സി എച്ച് 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 നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ടുകളാണ് ഓരോ ആറ്റങ്ങൾ ഇടയിലുള്ളത് സോ കാർബൺ കാർബൺ കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ കോവാല ബോണ്ട് കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബേസിക്കലി ആൽക്കെയിൻസുകളല്ല ആൽക്കെയിൻസ് സ്ട്രേ ലോങ് ചെയിൻ സ്ട്രേറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കെയിൻസ് നോൺ പോളാർ ഇൻ നേച്ചറാണ് ഈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കോവാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൽക്കെയിൻസ് പിന്നെ കാർബൺ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് മീൻസ് സെയിം കാർബൺ സെയിം ആറ്റം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ബട്ട് പക്ഷേ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ വെരി മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വെരി വീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വെരി മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീക്ക് വാണ്ടറബൾ സോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ അതൊരു പോയിൻ്റാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രൻ്റെ ഇടയിൽ വാ വീക്കായിട്ടുള്ള വാണ്ടർ വാൾ സോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജനറലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാർബൺസ് കാർബൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ പറയുന്നത് സി വണ്ണും പോലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സി വണ്ണ് മെത്ത് സി ടു മെത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആൽക്കെയിൻസിനെ മീതൈൻ മീതൈൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മീതൈൻ ഈതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർബൺ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു നോക്കാം സി വണ്ണ് മുതൽ സി ഫോർ വരെ ഉള്ള ആൽക്കെയിൻസ് മീൻസ് ഇതേ മീതൈൻ ടു ബ്യൂട്ടൈൻ വരെ ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഗ്യാസസ് ആണ് ഓൾ ആൽക്കെയിൻസ് ആർ മീൻസ് സി വൺ ടു സി ഫോർ ദീസ് ആർ ഗ്യാസസ് ഇതേന് ഒന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൽ പി ജി എൽ പി ജിയി
ഒരു സി വൺ ടു സി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാർബണും വളരെ കുറച്ച് ഹൈഡ്രജനുമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വണ്ടർബൾ ഫോഴ്സ് വെറും വളരെ വീക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും സി വൺ ടു സി ഫോർ അത് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളിൽ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാർബൻ്റെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എപ്പോഴും പോവുകയാണെങ്കിൽ സോലിബിലിറ്റി ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റാണ് സോലിബിലിറ്റി സോലിബിലിറ്റി സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എല്ലാം നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ബേസിക്കലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻസ് ഒക്കെ നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോൺ പോളാർ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഈ ആൽക്കൈൻസ് സോ ആ പോയിൻ്റ് കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാം നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ട്സ് നോൺ പോളാർ പോളാർ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം തന്നെ പോളാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മോളിക്കുളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മോളിക്കുൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോളാർ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മീൻസ് അവിടെ ഒരു പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിറ്റി കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രജൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത് സോ ഇതിനെ നമുക്കൊരു വെരി ഹൈലി പോളാർ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒരു ഓർഗ പോളാർ സോളൻ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് അല്ല ഇത് പോളാർ സോൾവൻ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് എച്ച് ടു ഒ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ എച്ച് സിയും തമ്മിലുള്ള വെരി മൈന്യൂട്ട് നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോനെറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാൻ ടോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് വെരി വീക്ക് വാൻ ടോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് തമ്മിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നോൺ പോളർ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് ആൽക്കൈൻസ് സോ സോലിബിലിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ എടുക്കും നമുക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ സോളൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോജിക്കലി തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പെട്രോൾ ഡീസലും ഒക്കെ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് പെട്രോൾ എടുക്കുന്നു ട്രൈ ടു മിക്സ് ഇറ്റ് അത് സോലിബിൾ ആവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട സോലിബിൾ ആകില്ല സോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളാർ ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളാർ സോൾവൻ്റ് ആണ് പോളാർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൽക്കൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെട്രോൾ ഡീസലും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നോൺ പോളാർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ പോളാർ സോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ പോളാറുമായിട്ട് സോലിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും പോളാർ പോളാറാണ് പോളാറായിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് മാത്രമേ നോൺ പോളാറായിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു സോൾവൻ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ലിക്വിഡിലോ അത് മിക്സ് ആവുകയുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോലിബിൾ ആയുള്ളൂ അതുപോലെ നോൺ പോളാറായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് പോളാറായിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനിലോ സോൾവൻ്റിലോ ഒന്നും മിക്സ് ആകുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ എടുത്ത് മണ്ണെണ്ണയിൽ ഒഴിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിലോ ഡീസലോ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സ് ആകില്ല എപ്പോഴും രണ്ട് ലെയറായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇത് പോകില്ല പക്ഷേ നോൺ പോളാർ സോൾവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻസ് ഈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പെട്രോൾ ഡീസലോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി അലക്കുകാരുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രീസ് പോലുള്ള അഴുക്കുകൾ ഡ്രസ്സുകളിലൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രീസ് വീ കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് ഏതാ നോൺ പോളാർ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഗ്രീസൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോകില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം പെട്രോളോ ഡീസലോ അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിൻ പോലുള്ള സോൾ സൊല്യൂഷൻ സോൾവൻ്റുകൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഗ്രീസിനെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ ഗ്രീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി നമ
ഉണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ടു ടു സി ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കാർബൺ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രൻ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹൈഡ്രൻ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് കാർബൺ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് തന്നെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും കൂടും ഇവിടെ എഴുതാം മോളിക്കുലർ മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടും സെയിം ട്രെൻഡാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് സെയിം ഫോർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ബോയിൽ പോയിൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നത് ഒരു ലോജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് വെയിറ്റ് മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടി ഇത് കൂടാൻ കാരണം ഉള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു വീക്ക് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഹൈഡ് കാർബൺ ഹൈഡ്രൻ എൽട്രനേറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് വീക്ക് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സി വൺ ടു സി ടെൻ മീൻസ് മോളിക്കുലർ മാസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മോളിക്കുളും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മോളിക്കുളും തമ്മിൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് മീൻസ് നമ്പർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുകയാണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ മോളിക്കാർ വണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നു ആ ഫോ ഇത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിക്കുൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോർ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നു അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മോർ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വി ഈ ഒരു ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് സി ഈ കാർബൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത് ഇതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ ഈ ആൽക്കൈൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫാക്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കാര്യമാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് സെയിം ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് മെൽറ്റി പോയിൻറ്റ് കൂടും എങ്ങനെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്സിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതും ഈ മോളിക്കുലർ മാസും സോ സോ പെൻറ്റെയിൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഈ മേളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് പെൻറ്റെയിൻ ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടെയിൻ ടു ടു ഡൈ മീതൽ പ്രൊപ്പെയിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ സെയിമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതി തന്നെ മനസ്സിലാവും പെൻറ്റെയിൻ ആകുമ്പോൾ അഞ്ച് കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അടുത്തത് ടു മീതൽ ബ്യൂട്ടെയിന സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ടു മീതേ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടു ടു ഡൈ മീതൽ പ്രൊപ്പെൻ പ്രൊപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാർബൺ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ടു ടു ഡൈ മീതൽ പ്രൊപ്പെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാർബൺ എണ്ണം നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സോ കാർബൺ സെയിം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പന
and uh, 2 to diameter propane de 282.5 means even though molecular weight is same anengi polu adinde mass molecular mass and molecular weight is same anengi polu adinde boiling point different vannirikkunu ibudthe fact nammal explain cheyuvanengil thanne ibudna nokku nokka pentane nu parayna long chain straight chain aanu as a may the 2 to diameter propane nu parayna it is a branched uh, little bit highly branched uh, alkane aanu so indinalla manasilaakka namukku pattunnathu propane ഒരു പ്രൊപ്പൈ മോളിക്കുൾ മറ്റൊരു പ്രൊപ്പൈ മോളിക്കുൾ തമ്മിൽ ഉള്ള അട്രാക്ഷൻ കമ്പയർ ടു ഈ മൂന്നാമത്തെ മോളിക്കുൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പൈൻ മോളിക്കുകളും അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രൊപ്പൈൻ മോളിക്കുൾ കാണണമല്ലോ ഒരു പ്രൊപ്പൈൻ അങ്ങനെ ഒരു സോൾ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ പോട്ട പ്രൊപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് സോ നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെ ഒരു മോളിക്കുൾ മറ്റൊരു മോളിക്കുൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോ മോളിക്കുൾ അട്രാക്ഷൻ ഈ കേസ് കൂടുതൽ ഈ കേസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു മോളിക്കുകളും മറ്റൊരു മോളിക്കുകളും തമ്മിൽ ഇൻട്രോ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈലി ബ്രാഞ്ചഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ മോളിക്കുകളും ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കാരണം ഈ ഒരു മോളിക്കുലർ മോളിക്കുൾസ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കമ്പയർ ടു പെൻഡൈൻ നോർമൽ ചെയ്യും പെൻഡൈൻ കുറവായിരിക്കും സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മോളിക്കുൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇടപെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മോർ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നു അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പേ ലെസ് എനർജി ഈസ് നീഡ് ടു ബോയിൽ ടു ടു ഡൈം ഈതേൽ പ്രൊപ്പൈൻ ഈവൻ ദോ ബോത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് കോമൺസ് ഫോർ ദീസ് ത്രീ കോമൺസ് ആവ് സെയിം മോളിക്കുലർ മോളിക്കുലർ മാസ് ബട്ട് ഷോയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എനർജി മീൻസ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര എനർജി വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ എനർജി ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എൻ്റെ അതിലെ എനർജി രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലോങ് ചെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയയിലെ കുറവാണ് ലോങ് ചെയിൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ സർഫസ് ഏരിയ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൂടി സർ എത്രയാണോ വേണ്ടി വരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ചെയിനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് വേറൊരു ചെയിൻ വന്നതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ആ സമയം നമ്മളൊരു സ്പെർ സ്പിയറിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്പിയർ ആകുമ്പോഴത്തേന് ജസ്റ്റും ഒരു മൈൽഡ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും സ്പേസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻലി ഉള്ള ഗ്യാസ് സോളുടെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ദെൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഈ ഒരു സോലിബിലിറ്റി നോൺ പോളാർ സോൾവൻ്റ് പോളാർ സോൾവൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് മെറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ് ഈവൻ ദോ സെയിം ഒരു മോളിക്കുലർ മാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വന്നു ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് ഷേപ്പിൻ്റെ മോളി മോളിക്കുളിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് വന്നു ആ ഫോഴ്സിൽ കുറവ് കൂടുതൽ കാരണമാണ് ഒരു മോളിക്കുൾ കൂടുതൽ ഒരു മോളിക്കുൾ കുറവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് കൂടുതൽ വ